वेलकम एंड वेलकम एवरी वन हो इज वॉचिंग दिस वीडियो दिस वी आर गोइंग टू बिगेन द थर्ड चैप्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टैंडर्ड सेवन अ हीरो बाय आर के नारायण आर के नारायण इज अ वेरी रिनाउंड साउथ इंडियन राइटर हु हैज हु इज फेमस फॉर हेज ब्यूटिफुल राइटिंग मालगुडी डेज दिस दिस story is taken from malgudi days malgudi days uh, is a collection of short stories by r k narayan and a full name of r k narayan is rasipuram krishna swami ayer narayan swami such a long name we are known for that uh, south indian people have long name so if uh, uh, i'll start writing it will be it will be time consuming isn't it rasipuram krishna swami and it my writing is not legible ayer narayan this is narayan this is narayan swami actually so he has written a collection of um, short story which uh, विच इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडीज मतलब वो एक फिक्शनल फिक्शनल मीन्स क्या हुआ कि एक मन का बनाया हुआ एक टाउन है मालगुडी जिसमें थर्टी टू स्टोरीज हैं थर्टी उसमें से एक स्टोरी ये लिया गया है दिस स्टोरी हैज़ टेकन फ्राम दिस ओनली तो इन दिस स्टोरी द डिफरेंट हाउ द लाइफ इज देयर इन मालगुडी इज एक्सप्रेस्ड इज टोल्ड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे and this story about uh, our uh, hero is uh, um about a boy named swami who is very afraid of sleeping alone but uh, once he is forced to sleep alone let's see what happens thereafter now pre reading task uh, work in group of 4 and 5 and list the qualities that make a person hero according to you what are the qualities that makes a person hero maybe it is bravery courage intelligence wisdom humor there are so many qualities of human that make them hero it's not like that the uh, actor or actress uh, actresses working in the film are hero real heroes are something different so courage is a uh, second courage is an attitude it is there in the mind do you agree discuss with your reason what do you say courage is an attitude attitude means attitude means the way you think you know you feel about something that is attitude like we say have a positive as attitude like we say have a positive mindset this is attitude okay so let's move to the story this is interesting story and you are going to enjoy it thoroughly now see here this is the picture this is his father and his swami for swami events took an unexpected turn unexpected that is he did not expect matlab jo wo socha nahi wo ho raha tha father locked father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said swami listen to this news an act of bravery bravery is what courage bravery is if i say what which part of the speech it is noun act of bravery of a village lad lad means boy who while returning home by the jungle path came face to face with a tiger now every father and every parent want their son to be a son or daughter to be courageous so if any uh, in such incident is published in the newspaper ki koi bachcha bahut acha kiya top kiya acha drawing kiya ya kuch aisa positive kaam kiya jisse uska naam hota hai to certainly your parents to read it for you isn't it wo bhi tumko sunate hain ki bhai suno aisa tumhe bhi karna chahiye to this is what his father is telling the boy he is reading the newspaper extract okay so paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree matlab wo jo jungle se aa raha tha ladka to 
कैसे उसके सामने टाइगर आया और कैसे उसने उसके साथ लड़ाई की और उसके बाद वो पेड़ फ्लाइट मतलब चढ़ जाना मतलब चढ़ जाना ट्री के ऊपर चढ़ गया वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे टिल सम पीपल केम दैट वे एंड किल्ड द टाइगर ऑब्वियसली द बॉय हैज दैट करेज कि वो अपने अपने जान को बचा लिया तो इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग और वो चाहते थे कि ये सब क्वालिटीज करेज की क्वालिटी उनके बेटे में भी डेवलप हो दो आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सडली फिक्सडली मीन्स फिक्सडली मीन्स इन अ स्टीडी मैडर मतलब कंटिन्यूसली एकदम घूरने लगे स्टेयर करना स्टेयर और सी इन अ कंटिन्यूस मतलब ध्यान से देखने लगे एंड आक्स वॉट यू से टू दैट स्वामी सेट आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रॉन अ पर्सन नॉट एट ऑल अ बॉय हाई को हाउ कुड अ बॉय फाइट अ टाइगर तो स्वामी को लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है तो वो अपना ओपिनियन केस की वन इज ओपिनियन के लिए जो छोटा सा लड़का नहीं फाइट कर सकता है टाइगर से ज़रूर वो स्ट्रॉन्ग होगा और बड़ा होगा ग्रॉन अप पर्सन होगा छोटा बच्चा तो हो ही नहीं सकता है यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़ पेपर फादर स्नीड स्नीड मीन्स मतलब एकदम इंसल्टिंग एकदम मुँह बना करके गुस्से में बोलना कि क्या तुमको लगता है कि न्यूज़पेपर ज़्यादा से ज़्यादा तुम बुद्धिमान हो वाइजर यू आर मोर यू आर वाइजर दिन द न्यूज़ पेपर A man may have the strength of an elephant and yet be a coward. मतलब यहाँ पर एक आदमी के पास इतना स्ट्रेंथ होगा इतनी ताकत होगी लेकिन ताकत कितनी एलिफेंट के बराबर Yet फिर भी yet means फिर भी he could be a coward. Coward means कायर डरपो who is afraid of everything, who do not have courage. वेर एज अनदर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ मतलब उसमें स्ट्रॉ मतलब एक स्ट्रॉ इज दैट जो भूसी जो स्ट्रॉ कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीते हैं उसमें कितना ताकत रहता है कितना स्ट्रेंथ होता है जरा सब मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा तो यहाँ पर है कि एक बंदे के पास स्ट्रॉ जैसा स्ट्रेंथ रहेगा मतलब बहुत कम स्ट्रेंथ रहेगा बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनी थिंग Now here the comparison is about courage. Strength is nothing. Courage is important. So, father is saying courage is everything. Strength and age are not important. So, according to his opinion, courage is everything. If you have courage, you can face any situation, even if you do not have the strength. Now see what is the opinion of Swami. स्वामी डिस्प्यूटेड डिस्प्यूटेड मीन डिसअग्री मतलब इस बात पर वो अग्री नहीं कर रहा था द थ्योरी ये जो उन्होंने जो थ्योरी बनाई कि भाई स्ट्रेंथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है करेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्वामी डिड नॉट अग्री विद दिस ही वॉज इन डिसग्रीमेंट हाउ कैन इट बी फादर सपोज आई हैव ऑल द करेज वॉट कैन आई डू इफ अ टाइगर शूड अटैक मी मेरे पास ताकत ही नहीं रहेगा करेज पूरा है तो मैं उसके साथ लड़ाई करूँगा तो कैसे जीतूंगा ये कैसे हो सकता है Now it's Father's turn. Leave alone strength. Can you prove prove you have courage? Let me see if you can sleep alone tonight in my office room. अब पापा एकदम active mood में आ गए challenging mood में आ गए कि छोड़ो भाई leave alone strength. छोड़ो तुम्हारे में कितनी ताकत है क्या तुम prove कर सकते हो कि तुम्हारे में courage है bravery है A frightful preposition. Frightful means अ फियरफुल स्टेट ऑफ टैर ये जो प्रिपोजिशन मतलब प्रपोजल आया उसके सामने उसके सामने जो प्रपोजल आया दैट वॉज वेरी डेंजरस फॉर हिम ही वॉज वेरी अफ्रेड स्वामी थॉट ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज एवरी वन लव एंड ऑल द ग्रैनीज लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑल द ग्रैंड चिल्ड्रन टेक रिस्पाइट इन Uh, with grannies, isn't it? 
तुम्हारी भी नानी दादी लोग बहुत तुम्हें प्यार करती होंगी और हर मुसीबत से बचाने की कोशिश करती होंगी उस चक्कर में क्या होता है समटाइम्स यू कीप ऑन आस्किंग फॉर अननेसेसरी आस्किंग अननेसेसरी डिमांड्स योर ऑल डिमांड्स मोस्ट ऑफ द डिमांड्स आर फुलफिल्ड बाय ग्रैनीज इज इन डेट और ग्रैंड डैड्स स्वामी थॉट ही हैड ऑलवेज स्लेक्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज एंड दे एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट इस तरह के जो भी अरेंजमेंट है उसमें अगर कुछ भी चेंज होता है तो उसको बहुत बुरा लगता है एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट कैप्ट हिम ट्रैम्बलिंग ट्रैम्बलिंग मतलब शेक करने लगा डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया एंड अवेक ऑल नाइट मतलब इस ऐसा सोच करके ही उसका बुरा हाल हो जाता है ही होप एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जूकिंग पहले लगा कि भाई पापा मजाक कर रहे हैं ही मम्बल्ड वीकली मम्बल्ड मीन्स टू ऐसा बोलना कि सुनाई नहीं दे मतलब योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू होम यू आर स्पीकिंग टू ही मम्बल्ड वीकली ये इतना धीरे से बोला कि पापा को सुनाई नहीं दिया गया एंड टू ही ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट सी द सब्जेक्ट ही कि भाई ये अकेले करेज स्ट्रेंथ की बात ही ना हो दूसरा ही बात कर देते हैं ताकि इससे दिमाग हट जाए He said very loudly and with a great deal of enthusiasm. मतलब पूरा उत्साह के साथ पूरा energy के साथ he started speaking. We are going to admit even elders in our cricket club हेयर आफ्टर अभी अब के बाद से हम लोग बड़ों को भी लेने वाले हैं अपने क्रिकेट टीम में वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स आर कैप्टन हेज आर्ट्स बी टू टेल यू मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फादर कि भाई हम लोग अब बड़े को भी लेंगे तो शायद पापा भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट में मोस्ट ऑफ द पापाज एंड टेक इंटरेस्ट इन क्रिकेट सो स्वामी एक चांस ले रहा ले रहा था कि भाई मैं बच जाऊं ये बेकार से कन्वर्सेशन की ये स्ट्रेंथ और करेज के कन्वर्सेशन हो तो ही सेट कि अब हमारे कैप्टन ने भी कह दिया है कि आपको मैं बता दूँ ये बात सो so, ये पूरे प्रकरण को पूरे सीन को ही वो चेंज करना चाह रहा था We will see about it later. मतलब बाद में Later means बाद में We will see about it later. Father cut in. मतलब वो इतना बोल ही रहा था देखो यहाँ पर थ्री डॉट्स है वो अपनी बात पूरी नहीं किया उसी बीच में पापा कट करके उसको बोले वे विल सी अबाउट इट लेटर यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर उनका कमांड है स्वामी रियलाइज मतलब नाउ ही हैज रियलाइज ही हैज अंडरस्टूड दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल बियॉन्ड मीन्स आउट ऑफ हिज कंट्रोल उसके उसके ताकत से बाहर की बात हो गई है उसके इस कंट्रोल फ्रॉम अ अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड मतलब अभी तो वो चैलेंज ही था कि तुम एक्सेप्ट करो वेदर यू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट बट नाउ इट हैज बिकम कमांड इट हैज बिकम ऑर्डर ऑफ हिज फादर ही सॉ हिज फादर्स टेनसिटी एट सच मोमेंट वो जानता था कि उसके पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में और वो नहीं छोड़ने वाले हैं टेनेसिटी मीन्स मतलब वो वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गली डिटरमाइंड है आई एम वेरी परसिस्टेंट परसिस्टेंट मैन ही वॉज नाउ लेट सी फ्रॉम द फर्स्ट नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन नाउ ही इज गिविंग स्क्यूज प्रिटेक्सट कि भाई ठीक है मतलब सो जाऊँगा लेकिन फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर वो रिक्वेस्ट भी किया प्लीड भी करने के मूड में कि भाई ठीक है मैं सो जाऊंगा आप कमांड कर रहे हैं आप ऑर्डर कर रहे हैं पापा हैं तो आप मुझे ऑर्डर कर रहे हैं तो मैं सो जाऊंगा लेकिन नेक्स्ट मंथ के पहली तारीख से नो यू मस्ट डू इट नाउ इट इज़ डिसग्रेसफुल मतलब शेमफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी मतलब अकॉर्डिंग टू फादर स्वामी वॉज ग्रॉन अप एंड ही शुड नॉट स्लीप लाइक अ स्मॉल बेबी बिसाइड हिज ग्रैनी और मदर You are in the second form, and I don't at all like the way you are being. Second form मतलब तुम baby से बड़े हो गए You are now in a boyhood, और the way you are being brought up तुम जिस तरह से तुमको बड़ा किया जा रहा है पूरा pamper किया जा रहा है तुम्हें हर मुसीबत से हर तरह से जो तुम्हें बचाया जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है He said he said and looked at his wife मतलब ये बोलने के लिए actually he was Uh, talking to Swami, but actually he was referring to his wife, यानी Swami's mother, क्योंकि mother भी बहुत pamper करती हैं अपने बच्चों को तो uh, पापा को लगता है कि मम्मी स्वामी को बिगाड़ रही है हर घर की कहानी है पापा को लगता है कि मम्मी बिगाड़ रही है मम्मी को लगता है पापा बिगाड़ रहे हैं 
ठीक है तो चलो देखा जाए हु वॉज रॉकिंग द क्रेडल वो झूला को रॉक कर रही थी मतलब झुला रही थी वाइल यू लुक एट मी वाइल यू से इट सी आस्ट अब है कि अब मम्मी को भी गुस्सा आ गया कि भाई ये बोलते वक्त कि भाई द वे यू आर बींग ब्रॉट अप आई डोंट लाइक और वो मम्मी की तरफ देख रहे हैं तो मम्मी को भी गुस्सा आ रहा है कि वो क्यों मेरी तरफ देख रहे हैं आई हार्डली न्यू एनी थिंग अबाउट द बॉय मुझे फुर्सत का मैं मैं कुछ नहीं जानती हूँ उस लड़के के बारे में नो नो आई डोंट मीन यू फादर सेड तो अब फादर भी अपना डिफेंसिव हो गया कि भाई अब लड़ाई झगड़ा क्यों बढ़ाया जाए मुद्दे पर रहा जाए तो ये सेड के नहीं नहीं मैं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था If you mean that your mother is spoiling him, tell her so and don't look at me," she said and turned away. Now see here the story of every house. Now the Swami's mother is challenging his father that कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी मम्मी यानी कि पापा की मम्मी यानी कि स्वामी की दादी अगर उन स्पॉइल कर रही है स्वामी को क्योंकि वो तो स्वामी तो अपनी दादी के साथ सोता था तो इन्होंने भी मम्मी ने भी चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हें इफ यू फील कि तुम्हारे तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बेटे को बिगाड़ रही है तो जा करके उनसे बोलो और मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है सी सेड एंड टर्न अवे इंटरेस्टिंग ना वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज द सीन एंड दे आर दिफिकल्ट वर्ड्स एंड सी हि दिस इज ग्रैंड मा सो लविंग ग्रैंड मा caring and loving swami father sat gloomily gloomily means matlab it is a melancholy way matlab thoda sad ho gaye gazing at the newspaper ab wo mummy se kya bole ye soch kar ke unko dukhi bhi ho gaya so swami father was gloomily gazing gazing matlab dekhna the way someone lagatar ek jagah dekhte hai na uh, koi cheez ko ek tak dekhna that is gazing at the newspaper on his lap swami rose silently and tiptoed matlab ekdam ki awaaz bhi na ho apne anguthe ke bal par aage badha taki bilkul bhi kisi ko pata na chale away to his bed in the passage wo apne pass jahan dadi ke sath sota tha us taraf jaane laga granny was sitting up in her bed and remarked boy are you already feeling sleepy matlab wo time se pehle aa raha tha sone ke liye to wo ab granny ko ye pura jo drama chala the whole episode she was not aware of it so she asked the little boy since she is she was uh, very lovable towards his grandson so she said boy are you already feeling sleepy don't you want a story and now see the this little boy this boy even listen to the story he is now growing up and he is sleeping beside his granny and listening to the story which is not uh, proper for uh, this grown up boy do you want a story swami made wild just gest- uh, gesticulations matlab bahut frantic usne gesture diya ki chup matlab abhi kuch nahi bolo silence to silence granny but that good lady saw nothing unhe to kuch pata hi nahi hai she is hardly aware of anything she is not aware of anything at all so so swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face aur wo pura apne aap ko blanket ke andar chupa liya granny said don't cover your face are you really very sleepy swami leaned over and whispered whispered means to speak in a very low voice please please shut up granny don't talk to me and don't let anyone call me even if the house is on fire matlab please mujhe abhi chhod do 